、ドン。そこで、話は後戻りをするが、おめえはなんで俺たちの後をつけてきたのだと、半七は聞いた。それについて、原八はこう答えた。彼はさっき、緑屋の近所を通りかかると、店の女中たちに送られて出る二人の客の姿を見た。原八も道楽者であるだけに、この二人を、ただの客ではないらしいと鑑定して、女中にそっと尋ねると、彼らは三河町の半七とその子分であるという。それを聞くと、彼はにわかに一種の不安に襲われて、亭主の陣右衛門に相談する暇もなく、すぐに半七らの後を追って、影のようにつけ回していたのである。ただし、自分はお釜から一部の金をもらっただけで、他には何の関わり合いもないと弁解した。おめえはその後にお釜にあったかと、半七はまた聞いた。ここの井戸から四人の死骸が上がったという評判を聞いて、私もすぐに駆けつけてみると、お釜も来ていました。何しろ、最初に死骸を見つけた本人ですから、名主さんたちからいろいろなことを聞かれていましたが、私はなんだか気が咎めるので、なるだけ後の方へ引き下がって、遠くから覗いていました。その時ぎりで、お釜にあったことはありません。死骸を見つけたのは、十五夜から四日目だと言うじゃねえか。その間に、一度もお釜に会わなかったのか会いませんでした。この時、庭口から松吉が大急ぎで帰ってきた。八月の秋の日はまだ暑いので、彼は襟元の汗を拭きながら言った。親分、お釜はいませんよ。うちにいねえのか荒物屋の店はガラ空きで、どこへ出て行ったのか近所の者も,も知らねえというのです。何しろ、こっちの方も気になるので、案内の男だけを見張りに残しておいて、わしは一旦引っ返してきたのですが、どうしましょう。どうにも仕方があるめえ、と、半七は下打ちした。ゲスの知恵は後から出る。こうと知ったら早くあのババアを引き上げればよかった。そこで、頼んだものを持ってきたか店へ入って探してみたら、毎日の売り上げをつけておく小さい帳面がありました。これじゃあ、役に立ちませんかと、松吉は懐から、わらばあしの帳面を出してみせた。うん、なんでもいい。半七はその帳面を受け取って、かの結び踏みの、十五夜御用人と引き合わせると、松吉も縁へ這い上がって覗き込んだ。なるほど。似ているようですね。似ているじゃねえ。確かに同筆だ。この寺へはいろいろな奴らが寄り集まってきて、その置き手紙を木魚の口へ投げ込んでおいて、何かの打ち合わせをすることになっているらしい。そこまではまずわかったが。さて、この十五や五用人。誰に用心しろというのかな。言いかけて、また何か思い出したように、半七は向き直った。おい、玄八、おめえはその場所の陰で立ち聞きをしていて、何にも話し声は聞こえなかったか声が低いので、よく聞き取れませんでした。ただ一度、全身というナッショ坊主がこの縁側から月を眺めて、ああ、いい月だ。諏訪神社の祭りももうすぐだなと言うと、住職の善達が笑いながら、諏訪の祭りが見たければすぐ出て行け、10月までには間に合うだろうと言って、みんなが大きい声で笑っていました。諏訪の祭り、新州かなと、松吉は口を出した。いや、新州の諏訪は10月じゃあるめえ、と、半七は打ち消した。10月の祭りならば、長崎の諏訪だろう。九州一の祭りで大層立派だそうだ。そんな話を誰かに聞いたことがあるようだ。うーん、長崎か。長崎か。長崎を口の内で繰り返した後に、半七は証拠の結び踏みと売上帳を懐へ押し込んだ。いつまでここに罠をかけていても、化け猫や狐がやすやすとかかってきそうもね。ともかくも一旦引き上げて、緑屋へ行くとしよう。
荒物屋の方はどうしますねと、松吉は聞いた。あの男にばかり任しちゃおかれねえ。おめえも行って気長に張り込んでいろ。俺もいずれ後から行く。原八はいつまた呼ぶかもしれねえから、うちへ帰っておとなしくしているよ。決して外へ出ちゃならねえぞ。原八は幾度か頭を下げて逃げるように出て行った。半七も松吉も続いて出た。あの野郎はどうでした妙にお小づいてるじゃありませんか。と、松吉は小声で言った。道楽者と言ったところで安い野郎だ。あいつ案外の正直者だから何かのおとりになるかもしれねえ。まあ、当分は話し飼いだ。途中で松吉に分かれて、半七は再び緑屋の角に立った。またお邪魔に出ました。日の暮れるまで往来に立ってもいられねえから、軒下を借りに来ました。どうぞ構わねえでおいてください。もちろんそれは一通りの挨拶で、緑屋でも構わずに捨てておくはずはなかった。半七は愛想よく迎えられて、再び二階の小座敷へ通されると、ジンエモンも後から上がってきた。どうだね、お前さんの目利きは。大抵見当はついたかね。お先真っ暗で目も鼻も利きません。と、半七は笑った。何しろ、日が暮れてからもう一度出直してみたいと思います。じゃあ、ゆっくり休んでいきなせ。古寺へ化け物の戦技に行くのは、やっぱり夜の仕事だろうな。ジンエモンも笑った。そこで、どうだね。原八のやつを呼びにやろうか。原八は来ましたよ。寺へか、お前さんたちの後をつけて。<笑>バカ野郎め。定めし脅かされたろうな。脅かしもしねえが、じっとばかり口を取っておきましたよ。そこで、ちょいと伺いたいのですが、ここらに、長崎者はいませんかね。長崎者そんな音国の者は住んでいねえようだが。いや、あるある。この近所で荒物屋をしているおかまという女。それ、さっきも話した通り、古井戸の死骸を最初に見つけ出した女だ。長崎だかどうだか確かには知らねえが、何でも遠い九州の生まれだと聞いたようだ。それが、どうかしたのかえいや、どうということもねえのですが、そのおかまというのが影を隠したらしいので、お前さんも知っていなさるか知らねえが、原八は十五夜の晩に、あの寺でおかまから一部もらったそうですよ。へえ、と、ジンエモンは目を丸くした。あの野郎、俺には隠して言いやがったが、そんなことがあったのかえ。してみると、あいつもいよいよ関わり合いは抜けねえ。おかまという女も、ただは置かれねえ奴らしいな。そうでしょうね。と、半七はタバコを吸いながら考えていた。秋の日も、やがて暮れかかって、再び酒と魚が持ち出されたが、半七は酒を辞退して夕飯を食った。その箸を置いて、茶を飲んでいるところへ、松吉がつまらなそうな顔をして帰ってきて、おかまは未だに姿を見せないと言った。おそらく、再び帰らないのであろうと、半七は想像した。俺もそうだろうと思った。おめえもここで、夕飯のごちそうになれ。仕事はこれからだ。裏の田んぼに、秋の河津が鳴き出して、夜風が冷え冷えと身に染みてきた頃に、半七と松吉は、身支度をして緑屋を出た。松、しっかりしろよ。さっきも言う通り。今夜の怪物は化け猫に古狐だ。引っかかれねえように用心しろ。と、半七は笑いながら先に立った。竜当時に行き着いて、二人は暗い本堂の真ん中に座り込んだ。あいにくに、酔い闇の頃であるのが、二人にとっても都合がいいようでもあり、悪いようでもあった。半時ほども黙って座っていると、ヤブカが四方から、ものすごいほどにうなってきた。ひどいかだね。と、松吉は左右の袖を払いながら言った
。これじゃあやりきれねえ。昼までさえもあの通りだ。夜は風目と覚悟しなけりゃあならねえ。と、半七は言った。まあ、我慢しろ。かばかりじゃあねえ。今に何か化け物が出るだろう。蚊の声、虫の声、古寺の闇は、いよいよ深くなって、屋根の上をごいさぎが泣いて通った。二人は根気よく座り込んで夜の吹けるのを待っていたが、やがて四つ、午後十時に近い頃までも彼らを驚かすような化け物は出なかった。松吉は少し待ちくたびれたように囁いた。親分、化け物はまだ来ねえかね。秋の夜は嘆げ。化け物の来るのは牛蜜と決まっていら。まったく秋の夜は嘆え。ここらで一服吸ってもいいかね。いけねえ、火打ちの火は禁物だ。嫌に暗い晩だね。暗いから火は禁物だというのだ。その暗い夜を照らすような稲妻が、軒先をかすめて弱く光った。稲妻は秋の癖である。それは不思議でもなかったが、別に半七らを驚かしたのは、二人が控えている本堂の庭先に一人の女が佇んでいることであった。女は縁に近寄って首を伸ばして内を伺っているらしく、稲妻に照らされた顔の色は青白く見られた。いつの間に忍んできたのか知らないが、自分らの目の先に、怪しい女の顔が出し抜けに浮き出したので、二人とも思わずぎょっとする間もなく、稲妻は消えて、元の闇となった。化け物はいよいよ現れたのである。半七はすぐに立って暗い庭先に飛び降りた。これと同時に、かの古い戸あたりでも何か飛び込んだような水の音が聞こえた。半七は暗い中で声をかけた。待つ井戸の方へ回ってみろ。稲妻はまた光った。怪しい大きい人は、場所の陰に隠れて、手には合口のようなものを持っているらしかった